这是世锦赛男子组第八轮，越南的顶尖高手赖李兄对王天一。赖先以前和老王是队友，打过象甲，在杭州队。那这盘棋只要老王顶和，就能进入决赛争夺冠军。好，李伟，请看棋盘。开局从仙人指路对兵转换成了中炮对屏风马进三兵的体系。由于红方走的是左中炮，那这个布局是反的，但是不要紧。赖先生，足底炮，天一外马。老王对这布局相当熟悉了。红进居过河，黑方补象，小横车，大横车，亮相，平炮对车，可以换掉。赖先吃足，退边炮要打车，这里提个醒啊，红方进车抓炮亏，黑方就平啊，那你吃马他就不是了，红方只能砍炮了，一车换双，开局就这么换肯定是不行的。实战红方平车，这步棋是红方的陷阱。老王当时进车巡河在这守着正招，可能有棋友想平炮打，那就坏了呀。红方进车一抓炮，看好这局的位置，别住象腿他没跟了，那你黑方肯定要进炮吃兵了。红方飞象踩你一脚，你要是随便一躲，那红方就进车抓炮抓中象啊，俩都没跟。那有人说黑方可以这样啊，我给炮加根连环了，你进去抓，只是抓一个呗。那红方还有这招呢。我小学同桌二大爷第三个妹夫曾经跟我说过，一个谎言要用无数个谎言去遮掩，就跟这个棋一样，早晚会出现漏洞。如果说在平局保啊，那就不叫棋了，红方朝上御马就行了。这是大优。回到此处，红方平车别象腿要过兵了。刚才讲了平炮打不好，老王是进车巡河，红方左马盘河，想干什么咱们要清楚。红方准备进车抓炮，他如果放在马脚，那红方就进马过河踩炮，连续的手段。黑方上士，这个点就不要惦记了，赖先生。退炮，条形，黑方进炮吃兵，好像要沉底炮再下底车了。红方居四平七，走得好，攻守兼备。如果说你下底炮，那红方进兵过河拱车啊，有根。那你的下底车呢？红方可以拆中炮，保护底象。一会儿再把右象飞到中间，阵型就完美无瑕了。老王呢也深知其中的这些变化，下底炮没用，他先飞个边象，红方兵五进一，平炮打车，冲兵拱车，吃，做掉，飞了，车六平八，中路一将，电炮，打，调，现在红方是有象无飞。天一送卒，拱了，平炮叫杀，保不住又跑不了，落势，然后黑方是平车求稳，这个打底象也可以走，红方上士，黑方进马，红方捉马，不要了，出车，做掉，分鞭炮。只要黑方再跳一下马，基本上无解了，所以红方只能称势，进不来了，直接踩炮，吃马，下底将军也行，或者直接捉死编马也可以，他这个象没法保啊，这样走说实话也是军事。大家看这儿，天一平炮打象，赖先落势解杀，黑方没有打底象，他是平车。红方进马吃足对子儿，对面也提马上岸，进兵吃马，进炮打掉，吃兵，补象踩，退居再捉，以和为贵。
，鸣金收兵了。和齐之后呢，老王就进入决赛了。接下来要对阵的是中国香港冯家骏，他俩之前下过一盘，天一赢了。王阔的话，从第四轮开始就没赢过，除了输给老王那一盘都是和齐。他排名第七，个人冠军天一应该是十拿九稳，但这里边还有个团体冠军，他得加上两位棋手的总分。能否获得团体冠军，还得看王阔的表现。那、啊、棋友们，下期咱们接着聊。